हे फ्रेंड्स मैं हूँ यासमीन आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ दी एडम प्रोजेक्ट फिल्म को तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक और शेयर करने की साथ ही अगर आप इस चैनल आरोप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कहानी की शुरुआत हमें 2050 से दिखाई जाती है जहाँ पर हम एडम को देख सकते हैं जो टाइम ट्रेवलिंग की जेट को चुराकर कहीं भाग रहा होता है और फिर ये सीन 2022 में आ जाता है जहाँ हम छोटे एडम को देख सकते हैं और वहाँ पर उसे रे और चक नामक बंदे बुली कर रहे होते हैं जिस वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और वहाँ पर उसकी मोम उसे ये कहती है की ये सारी चीजें करना तुम बंद कर दो लेकिन हम देख सकते है की एडम अपनी मोम के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता ना ही उनके साथ अच्छे से रहता है और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि एडम की मोम एक डेट के लिए निकल जाती है और जब एडम घर में अकेला होता है तो उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है जिस वजह से उसका डॉग वहाँ से उस शख्स को ढूंढने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो अपने डेड के गराज में पहुँचता है तो हम देखते है की ट्वेंटी फिफ्टी का एडम टू में आ पहुँचा है जिसे देख स्मॉल एडम काफी डर जाता है जिस बीच वहाँ पर बड़ा एडम उसे अपने जख्म दिखा के ये कहता है कि हमें तुम्हारे घर में जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद छोटा एडम ये नोटिस करता है कि उसे घर की सारी चीजें पता है जिन चीजों को देखकर छोटा एडम बड़े एडम से काफी सवाल पूछने लगता है और उसी बीच हम देख सकते हैं कि बड़ा एडम उसका नाम ले लेता है जिस चीज को सुनकर छोटा एडम काफी कन्फ्यूज हो जाता है तो वहाँ पर बड़ा एडम उसे ये समझाता है की मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ वो भी उसे उसकी सारी जान कारी देकर साथ ही वो ये भी बताता है कि उसे अस्थमा की भी प्रॉब्लम है और वो यहाँ पर किसी सीक्रेट मिशन के लिए आया हुआ है लेकिन वो गलती से दूसरे ईयर में आ गया है जबकि उसे 2018 में जाना था और हम देखते हैं कि उसकी बातों पर वहाँ पर छोटा एडम बिलीव कर लेता है जिस बात को बोलने के बाद बड़े एडम को ये बिलीव ही नहीं होता की उसने ये सारी बात मान ली है और वहाँ पर बड़ा एडम उस छोटे एडम को उसकी टाइम जेट दिखाता है लेकिन वो उस जेट को ऑन नहीं कर पाता क्योंकि वो जख्मी है और वो जेट उसके डीएनए से ही काम करती है जिस वजह से वो वहाँ पर उस टाइम जेट को उस छोटे एडम को स्टार्ट करने के लिए कहता है और वहाँ पर वो उस स्पेस जेट को रिकवर होने के लिए छोड़ देता है जिसे होने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा जिस बीच वो अपने डेड के गराज में जाकर आराम करेगा और वहाँ ऐसी वो छोटे एडम को उसके घर भेज देता है जहाँ हम देखते है की उसकी मोम आने के बाद छोटा एडम अपनी मोम ऐसी अच्छे ऐसी बात नहीं करता और उसके डैड के गैराज में खड़ा होकर वो बड़ा एडम अपनी मोम को देख रहा होता है और फिर दूसरी सुबह हम देखते हैं जब छोटा एडम बड़े एडम को चेक करने के लिए आता है तो वहाँ पर वो उसकी बॉडी देखकर काफी खुश हो जाता है जिस बीच बड़ा एडम उसे ये कहता है कि मुझे दवाइयों की जरूरत है और वो वहाँ से दवाई लेने के लिए निकल जाता है लेकिन उसी बीच उसे छोटा एडम रोक कर ये कहता है की तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते और वो उसके डैड के कपड़े ऑफर करता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ा एडम उस छोटे एडम को ये समझाता है कि तुम्हें तुम्हारी मोम के साथ अच्छे से रहना होगा क्योंकि वो काफी चीजों से गुजर रही है वो भी अकेले और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों केमिस्ट के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर जाते वक्त बड़ा एडम उसे ये बताता है कि वो जेट चुराते वक्त मुझे ये गोली लग गई थी और हम देखते हैं कि बड़ा एडम जब उस केमिस्ट के अंदर चले जाता है तो वहाँ पर रे और चक्का करके उस छोटे एडम को परेशान कर रहे होते है जिस बीच वहाँ पर बड़ा एडम आकर के उन्हें ये कहता है की तुम्हे उसे लड़ने का मौका मिलेगा लेकिन मुझे उसे दो मिनट बात करनी है और वो उसे ये कहता है कि तुम रे को मार कर उसकी आँखों में देखना लेकिन हम देख सकते हैं कि छोटा एडम ऐसा नहीं करते हुए गाली दे देता है जिससे रे काफी चिढ़ जाता है और रे उसे मारना शुरू कर देता है और इस बात से नाराज छोटा एडम बड़े एडम को वही पर छोड़ के सीधा अपने डेड के गराज में चले जाता है जहाँ पर बड़ा एडम जैसे ही पहुँचता है तो वो उसे ये बताता है की मैं तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन ये चीजें तुम्हारे साथ होना जरूरी 
जरूरी है साथ ही हम छोटे एडम को देख सकते हैं जो एक फोटो निकाल के उससे ये पूछता है कि ये कौन है तो वहाँ पर वो बड़ा एडम उसे ये बताता है कि ये लौरा है जो कि मेरी वाइफ है लेकिन अब वो मेरी वाइफ नहीं रही जिसे नाराज हो करके बड़ा एडम सीधा बार की तरफ चले जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी मोम ऐसी होती है और वहाँ पर वो अपनी मोम को ये समझाता है की एडम आप काफी प्यार करता है दूसरी सुबह हम माया सूर्यन और क्रिस्टोस को देख सकते हैं जो बड़े एडम को पकड़ने के लिए फ्यूचर से आए हुए हैं। जिस बीच हम देख सकते हैं कि बड़ा एडम छोटे एडम को ये बताता है कि मैं यहाँ पर लॉरा को ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि उसने कुछ साल पहले एक जंप लिया था और उससे वो कभी वापस आई ही नहीं जिस चीज को मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था और मुझे ये पता चला की माया ने ही लौरा को मरवा दिया जिस वजह ऐसी मैं डेड की टाइम ट्रेवलिंग प्रोजेक्ट को रोकने के लिए आया हूँ जिसे उसने नाम दी एडम प्रोजेक्ट दिया था लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी बीच वहाँ पर माया अपनी आदमी के साथ पहुँच जाती है जिस बीच एडम उन्हें अपनी लाइट सेबर से रोकने में काफी हद तक कामयाब होता है लेकिन जब माया उसे मारने ही वाली होती है तो वहाँ पर लॉरा उसे आकर के बचा लेती है जिसे देख कर एडम काफी हैरान हो जाता है और वहाँ पर हम उन लोगो की एक काफी अमेजिंग फाइट देखते है जिसे देख छोटा एडम काफी इम्प्रेस हो जाता है और लॉरा उन लोगों को वहाँ से लेकर के अपनी सेफ जगह पर आ जाती है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो दोनों काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जिस बीच बड़ा एडम उसे अपने छोटे एडम से मिलाता है यानी कि अपने पास से मिलाता है साथ ही वहाँ पर लॉरा उन्हें ये बताती है कि मुझे नवम्बर टू में ट्रेवल करना था जिस वक्त तुम्हारे डेड के एडम प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था और साथ ही उसे ऐसा भी लगता है की माया टाइम ट्रेवलिंग करके अपने पास को काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी जिस वजह से वो काफी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके साथ ही उसने अपनी काफी सारी रुकावटों को भी ऐसे ही रोका होगा और वो बड़े एडम को ये भी बताती है कि जब मैंने यहाँ पर ट्रेवल किया तो उस चीज की खबर माया को लग गई होगी जिस वजह से उसने मेरी टाइम जेट में एक बॉम्ब लगा दिया जिससे मैं बच तो निकल गयी लेकिन मैं फ्यूचर में वापस नहीं आ पाती जिस वजह ऐसी मैंने यहाँ पर रहना ऐसे ही शुरू कर दिया और साथ ही वो एडम को ये कहती है की ये सारी चीजों को तुम्हें रोकना होगा जिस चीज को सुनकर एडम काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे ये कहता है कि अगर मैंने ऐसा तुम्हारे बगैर किया तो हम कभी मिल नहीं पाएंगे लेकिन हम देखते हैं कि लॉरा उसे और कुछ कहे उसे पहले ही वहाँ पर उन्हें ये पता चल जाता है कि माया ने उन लोगों को ढूंढ लिया है और लॉरा उन दोनों एडम को वहाँ ऐसी जाने के लिए कह देती है जहाँ पर हम देख सकते है की वो लोग ठीक ऐसा ही करते है जिस बीच हम लौरा को देखते है जो उन लोगो को रोकने में काफी हद तक कामयाब होती है और हम देखते हैं कि जब माया लॉरा को मारने वाली होती है तो उसी बीच छोटे एडम की मदद से बड़ा एडम उस टाइम जेट को शुरू करने में कामयाब होता है जिसे देख माया लॉरा को मारकर सीधा उन लोगों के पीछे लग जाती है लेकिन हम देख सकते हैं कि एडम वहां से निकलने में कामयाब होता है और वो सीधा टू में पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके डेड मार्क रफेलो ऐसी होती है जहाँ पर हम देख सकते है की एडम के डैड उन दोनों एडम को पहचान जाते हैं और वहाँ पर वो लोग उसके डैड को ये बताते हैं कि यहाँ पर वो लोग टाइम जेट की मदद से आए हैं जिसे सुनकर उसके डैड काफी हैरान हो जाते हैं और साथ ही काफी गुस्सा भी जहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैंने और माया ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम लोग कभी भी ऐसी हरकते नहीं करेंगे जिस बीच हम देख सकते है की उनके डैड उन लोगो की बातें नहीं सुन रहे होते है तो वहाँ पर बड़ा एडम अपने डैड को मारता है जिस वजह ऐसी उनको गुस्सा आता है और वो भी उसे मारते हैं जिस बीच वहाँ पर बड़ा एडम उन्हें ये बताता है कि इस चीज को और किसी ने नहीं बल्कि आप ही ने बनाया था जिसे सुनकर उसके डैड काफी हैरान हो जाते हैं साथ ही जब छोटा एडम उन्हें उनकी सच्चाई बताने वाला होता है कि उनकी मौत हो गई है तो वो उसे सुनने के लिए राजी नहीं होते और वो वहाँ ऐसी चले जाते हैं और फिर दूसरी तरफ हम माया को देखते है जो अपने टू की माया ऐसी मिलने के लिए आई हुई है जहाँ पर वो उसे ये बताती है की एडम तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हुआ है जिस बीच हम देख सकते हैं कि यंग माया उसे ये कहती है कि जो भी तुमने मुझे करने के लिए कहा था वो सारी चीजें गलत थी और वहाँ पर माया उसे ये बताती है कि ये मैंने हमारे भले के लिए कहा था और फिर दूसरे दिन हम देखते है की बड़ा एडम और छोटा एडम माया की कंपनी में उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाते हैं लेकिन हम देखते है की वहाँ पर माया के कुछ सोल्जर्स आकर के बड़े एडम पर हमला कर देते हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि छोटा एडम उन लोगों को कई हद तक रोकने में कामयाब होता है जिस
इस बीच बड़े एडम को बचाते हुए वहाँ पर उनके डैड लुइस रीड पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उसे ये कहते हैं कि ये सारी चीजें तुम हमारे बगैर नहीं कर सकते और जैसे ही वो लोग उस लैब के अंदर चले जाते हैं तो हम देख सकते हैं माया पहुँच जाती है जो छोटे एडम को कैद कर लेती है और लैब की तरफ हम देख सकते हैं की लुइस और एडम उस हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं जिस बीच वहाँ पर दोनों माया पहुँच जाती है और वहाँ पर वो लुइस को ये बताती है की मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को फंड किया था इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा प्रोजेक्ट मेरा है ना कि तुम्हारा और वो जब एडम से हार्ड ड्राइव मांग रही होती है तो वो उसे देने से मना कर देता है जिस बीच वो छोटे एडम को पकड़ के उसके पास ले आती है लेकिन हम देख सकते हैं कि बड़ा एडम उन लोगों को उलझाने में कामयाब होता है जिसे बच छोटा एडम निकल आता है और माया के शूट की वजह ऐसी इलेक्ट्रो सील टूट जाता है जिस वजह ऐसी उनके पास जो भी मेटल की चीज होती है वो इलेक्ट्रो की तरफ खींची चली आती है जिस वजह से उन लोगों के हथियार भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर हम क्रिस्टोस और बिग एडम के बीच एक काफी अच्छी फाइट देखते हैं जिसे बचाने की कोशिश छोटा एडम भी करता है लेकिन वो वहाँ पर नाकामयाब हो जाता है और बड़ा एडम उस क्रिस्टोस को मारने में कामयाब होता है जिस बीच वहाँ पर दोनों माया पहुँच जाती है और वहाँ पर खड़ी फ्यूचर माया उसे उन लोगो को मारने के लिए कहती है लेकिन वो माया ऐसा नहीं कर पाती और वो जब लुइस को मारने के लिए शूट करती है तो हम देखते हैं कि वो गोली मैग्नेटिक पावर की वजह से उस प्रेजेंट वाली माया को शूट कर देती है जिस वजह से वो फ्यूचर वाली माया भी गायब हो जाती है और वहाँ पर खड़ा लुइस उन लोगों को ये बताता है कि ये सारा खेल साइंस का था यानी कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से वो बुलेट उस माया को जा के लग गयी जिस चीज की समझ माया के पास कभी थी ही नहीं और हम देखते है की वो तीनों वहाँ ऐसी निकल के सीधा अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर हम देख सकते है की वो दोनों एडम उसके डैड को उसकी मौत का रीजन बताने वाले होते हैं तो वो उन दोनों को रोक कर ये कहता है कि मुझे पता है कि मेरी डेथ हो चुकी है इसी वजह से तुम दोनों यहाँ पर आए हुए हो और वो उस रीजन को सुनने से मना कर देते हैं जिस बीच हम देख सकते हैं कि वो लोग एक काफी अच्छा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और फिर हम देखते है की टू में यानी के उन दोनों एडम के प्रेजेंट में सब कुछ ठीक हो जाता है जिस वजह ऐसी वो लोग अपने अपने टाइम में पहुँच जाते हैं यानी के छोटा एडम टू 2022 में और बड़ा एडम 2050 में पहुंच जाता है जहां पर हम छोटे एडम को देख सकते हैं जो अपनी मॉम के साथ काफी अच्छे से रहना शुरू कर देता है और वही फ्यूचर एडम की बात करें तो हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात वापस से लॉरा से हो जाती है और यहां पर दी एडम प्रोजेक्ट फिल्म का ये रिकेप खत्म होता है जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल आरोप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए टिल देन बाय